ഹലോ ഗൈസ് എ ജി എസ് ഫോറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ സിലബസ് റിവ്യൂ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോമിൽ പഠിച്ച വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് മാക്സിലറേഷൻ അനാലിസിന്റെയും അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അതാണ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ടൂവിലുമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെക്കാനിസംസിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് യൂസിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെക്കാനിസംസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന കേസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വൺ അതോടെ തീർന്നു ഫുള്ളി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഡോം അപ്പം എല്ലാം പ്രോബ്ലമായി പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസും സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിന്റെ കേസിൽ ഡി അലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡാലംബേർസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡി എഫ് എ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇക്വാലൻ ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് ഇതിനകത്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് സംഭവം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇക്വാലൻ ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതോടൊപ്പം തരുന്ന വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഗിയർ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അതായത് സ്പർ ഹെലിക്കൽ ബെവൽ വേം ഗിയറിന്റെയൊക്കെ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ട്രാങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൈവീൽ അനാലിസിസും ബാലൻസിങ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസും ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈവീൽ അനാലിസിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് തരം ഫ്ലൈവീൽ ഫ്ലൈവീൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ പഞ്ചിങ് പ്രസ് മെഷീൻ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈവീൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ തിക്നെസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ മതി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ പോർഷൻസും പോകുന്നത് തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡോമിൽ വളരെ കുറവാണ് മിക്ക പോർഷൻസും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റോട്ടറി പാർട്സ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് വി എൻജിൻസ് ഓക്കെ വി എൻജിൻസിനെക്കാളും ബാക്കി രണ്ട് പോർഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിനകത്ത് വരുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പൾ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്താണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ പിന്നെ അതുപോലെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഷിപ്പ് കാർ ബൈക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഗൈറോ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിന്റെ അനാലിസിസുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്തും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ആസ് മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതായത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ വരി വരെ പഠിക്കുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് അതായത് തിയറി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അതിന്റെ ബേസിക് പോർഷൻ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഫോസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഡാംഡ് ആൻഡ് അൺഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സിം
തിയറി പോർഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സിലബസ് റിവ്യൂ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്